హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి నిన్న నైట్ వీడియో అండి నైట్ ఈవినింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఎలా ఉంటుంది నా రొటీన్ అండ్ ఏమేమి చేసుకున్నాము అన్నది చూపిస్తున్నాను అండ్ ఆ రోజు నైట్ డిన్నర్కి వచ్చేసి నేను ఆలు ముద్దకూర అంటాం కదా నిమ్మకాయ వేసి అలా చేశాను అనమాట కర్రీ అది ఎలా చేస్తాను ఏంటి అన్నది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ పొటాటోస్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ తీసుకున్నాను పెద్దవి అండ్ చిన్న సైజువి కలిపి సో అవి వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ప్రెషర్ కుక్ చేస్తున్నాను అనమాట త్రీ విజిల్స్ లోపల ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా చిన్న సింక్ కాబట్టి నేను ఎప్పటికప్పుడు అన్నీ తోమేసుకుని అక్కడ పక్కన పెట్టుకుంటాను అనమాట సో అందుకని ఇక్కడ డిషెస్ అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను ఈవినింగ్ అండ్ దాని తర్వాత రొటీన్ కదా ఈవినింగ్ అందరం మనం టీ కాఫీ అండ్ మా బాబుకి పాలు ఇస్తాను నేను మటుకు కొంచెం కాఫీ తాగాను అనమాట ఆ రోజు సో ఆ రొటీన్ అంతా చూపిస్తున్నాను దాని తర్వాత ఫుడ్ చేసుకోవడం డిన్నర్ చేసుకోవడం దాని తర్వాత అంతా నైట్ వరకు ఎలా ఏం రొటీన్ ఉంటుంది అన్నది చూపిస్తాను అనమాట ఈ వీడియోలో సో చూసేసేయండి అండ్ ఎప్పుడు రొటీన్గా మ్యూజిక్ పెట్టకుండా నేను ఒక పాట పాడతాము అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ బాగా మ్యూజిక్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను అండ్ అలాగే ఇష్టం అనమాట పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటాను నేను కూడా సో ఫర్ అ చేంజ్ ఎప్పుడు ఆ ప్లేన్ మ్యూజిక్ పెట్టకుండా ఇవాళ ఒక పాట పాడదాము అని అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ నీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కామెంట్స్లో చెప్పడం మటుకు మర్చిపోకండి ఓకేనా అండ్ సారీ అండి కొన్ని కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను సాంగ్ తీసేయాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను మళ్ళీ డిలీట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈ వీడియో సో సారీ మామూలుగా మ్యూజిక్కే పెట్టాలి ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఒకళ్ళది కాపీరైట్ ఉంటుంది కదా సాంగ్కి సో నేను అలా పాడకూడదు అట నాకు తెలీదు సో అందుకని వీడియోలో అది సాంగ్ డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఫైనలీ వచ్చేసి బెడ్షీట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసాక నేను ఈ స్ప్రే ఒకటి లెనిన్ స్ప్రే అనమాట అది శాండిల్ వుడ్ సెంట్ది 
సో అది మటుకు స్ప్రే చేస్తాను నేను వెంటనే అన్ని బెడ్రూమ్స్లో మార్చినప్పుడు మటుకు కంపల్సరీ వేస్తాను సో మంచి స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పి అది వచ్చేసి నేను టీజే మ్యాక్స్లో తీసుకున్నానండి అరౌండ్ త్రీ నైంటీ నైన్ అలా ఉంటుంది దాన్ని లెనిన్ స్ప్రేస్ అంటారనమాట సో చాలామంది పాత వీడియోస్లో నేను కొట్టినప్పుడు చూపించినప్పుడు అడిగారనమాట ఏంటి అది అని చెప్పి దాన్ని లెనిన్ స్ప్రే అంటారు దాంట్లో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి నేను నేను తీసుకుంది శాండిల్ వుడ్ అండ్ ఇంకొకటి ఉండేది నా దగ్గర రోజ్ వాటర్ది అది కూడా చాలా మంచి స్మెల్ వచ్చేది అనమాట సో కంపల్సరీ నేను బెడ్షీట్స్ కొత్తవి వేయంగానే మటుకు స్ప్రే చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లాండ్రీ వేశాను అనమాట మార్నింగ్ సో డ్రై అయిపోయాయి సో అందుకని అవి తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ అన్నీ మర్త పెడుతున్నాను ఇవన్నీ మా బాబు అనమాట దాని తర్వాత తీసుకెళ్ళి మా బాబు డ్రెస్సర్లో ఎలా అలా పెట్టేస్తాను ఏ ప్లేస్లో వాటిల్లో సో అంతే పండ్లన్నీ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఇంకా కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇక్కడ చూసారు కదా సెవెన్ అయింది అరౌండ్ టైము కొంచెం లేట్ అయింది యాక్చువల్లీ సిక్స్ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట నేను సో ఇక్కడ వచ్చేసి పొటాటోస్ పీల్ చేసుకున్నాను అవి చల్లారిపోయాయి అనమాట ప్రెషర్ కుక్ చేశాను కదా త్రీ విజిల్స్ సో అవి పీల్ తీసేసుకొని జస్ట్ నేను మ్యాష్ చేసేస్తాను అనమాట పొటాటో మ్యాషర్స్ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర సో దాంతో మ్యాష్ చేసేస్తాను సో ఇది ఏంటి అంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసి పెట్టుకుంటాను అనమాట నేను ఎప్పుడైనా పొటాటోస్ బాయిల్ చేసుకున్నప్పుడు సో దట్ ఏంటి అంటే మనకి శాండ్విచెస్లోకి కానీ వాటిలోకి అండ్ పరాటాస్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువే బాయిల్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ కర్రీకి అంత అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మ్యాష్ చేసేసుకుని నేనేమి యాడ్ చేయను సాల్ట్ వాటిని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ ప్లెయిన్ది స్టోర్ చేసేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో మిగతావి తీసుకొని నేను ఇక్కడ కర్రీకి చేస్తున్నాను అనమాట సో కర్రీకి ఒక కడాయిలో ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను చనాదాల్ ఉరద్దాల్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ ట్యూమరిక్ రెడ్ చిల్లీ వేసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఎసఫిటిడా వేసుకోండి కంపల్సరీ చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట కర్రీకి అండ్ మీ దగ్గర ఉంటే కర్రీ లీవ్స్ వేసుకోండి నా దగ్గర లేవు అయిపోయాయి సో అందుకని ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు కర్రీ లీవ్స్ వేసుకున్నా కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటుంది కర్రీలోకి సో ఇదేంటంటే కొంచెం నిమ్మకాయ పిండి చేస్తున్నాం అంటే చపాతీలు ఆ రోజు నైట్ మేము తిన్నది డిన్నర్కి సో నిమ్మకాయ పిండి చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం బాగుంటుంది అని చెప్పి పైగా ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి జనరలీ పులుపుగా తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా సో అందుకని నేను నిమ్మకాయ పిండి చేశాను అనమాట అండ్ కొంచెము గ్రీన్ చిల్లీస్ ఎక్కువ వేసుకోండి దీనికి కారంగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆనియన్స్ ఇక్కడ ఈ లోపల ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంతమంది టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తారు మీకు కావాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఆనియన్స్ వేసి చేసేసాను అనమాట సో ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వగానే ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ కొంచెం మనకి వేగాలి కదా రా స్మెల్ అంతా పోయేదాకా కుక్ చేసుకొని ఫైనల్లీ ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేశాను మీ దగ్గర ఇక్కడ ఉంటే కర్రీ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా కుక్ అయ్యాక దాని తర్వాత ఆ పొటాటో మ్యాష్ చేసిన పొటాటో ఉంటుంది కదా అది వేసేయడమే అది వేసి మీకు కావాలి అంటే గ్రీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది కావాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు జనరలీ అయితే అవసరం లేదు ఎక్కువ పచ్చిమిప్పకాయలు వేస్తాం కాబట్టి ఆ స్పైసీనెస్ సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ పొటాటోస్ తీసుకున్నాను అనమాట మ్యాష్ చేసినవి వేసి కొంచెము ఇక్కడ మిక్స్ చేసేస్తున్నాను అంతా అంటే ఆ స్పైస్ అంతా పట్టాలి కదా దీనికి అని చెప్పి అండ్ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం అడుగంటున్నట్టు అయిందనమాట ఎందుకంటే ఇది స్టీల్ది కదా కడాయి సో అందుకని అలా అయింది నేను లైట్గా వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేశాను సో దట్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇంకా గట్టి అంటుకోకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను కొంచెం సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ వేడంతా తగ్గాక అప్పుడు నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే వా వగర్లాగా అయిపోతుంది అనమాట అంటే సారీ వగరు కాదు దాన్ని ఏమంటారంటే చేదు చేదు వచ్చేస్తుంది హాట్ మీద కనుక మనం నిమ్మకాయ పిండాము అంటే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ మరీ హీట్ అంతా తగ్గాక అప్పుడు కొంచెం మీరు నిమ్మకాయ పిండుకోండి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ 
సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చపాతి స్టార్ట్ చేసేసి అనమాట నేను చేయడం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది కర్రీ చాలా సింపుల్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర బాయిల్డ్ పొటాటోస్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ చపాతీస్ మామూలుగానే రెగ్యులర్గానే అందరు చేసినట్టే చేస్తాను నేను ఏం స్పెషల్ లేదు మా బాబు కూడా తింటాడు జనరల్లీ చపాతీస్ ఒక్కొక్కసారి మా బాబు కూడా పెట్టేస్తాను చపాతీస్ లేదంటే ఈ కర్రీ రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది సో చపాతీస్ చేసేసాను ఆ రోజు అంతే మధ్యలో మా సిస్టర్ కాల్ చేసింది అనమాట వీడియో కాల్ సో దాంతో మాట్లాడుతూ నేను చపాతీస్ చేసేసాను అనమాట అండ్ డిన్నర్ అంతా తినేసాక యాజ్ యూజువల్ గా కిచెన్ మెస్సీగా ఉంటుంది కదా సో డిన్ నేను చపాతీ తిన్నాం కదా సో నైట్ టైమ్స్ మేము కంపల్సరీ లస్సీ తాగుతాం అనమాట జస్ట్ ఏం లేదు ప్లెయిన్ మజ్జిగ కొంచెం అండ్ దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేస్తాను అంతే సో నేను కొం ప్రెగ్నెంట్ కాబట్టి ప్రీనేటల్స్ అవి వేసుకోవాలి కాబట్టి కంపల్సరీ డైలీ ఈవినింగ్ మటుకు నేను మజ్జిగ తీసుకుంటాను అనమాట డెఫినెట్లీ పెరుగు నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు అన్నన్న తినడము మజ్జిగ ఎక్కువ తాగుతాను సో ఇక్కడ మా హస్బెండ్కి నాకు మజ్జిగ చేశాను అనమాట నేను ప్రీ మా ప్రీనేటల్ ట్యాబ్లెట్ చేసేసుకున్నాను సో దాని తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా మనకి కిచెన్ క్లీనింగ్ అంతా ఉంటుంది కదా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అన్ని బాక్సెస్లో సర్దుకోవడం దాని తర్వాత కిచెన్ క్లీనింగ్ అంతా సో దాంతో ఎండ్ అయిపోతుంది ఆ నైట్ ప్రోటీన్ అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను డిషెస్ క్లీనింగ్ అవి ఏమీ చూపించలేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీడియోస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను జస్ట్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేసాను అంతే సో అదేం చూపించలేదు జస్ట్ ఇక్కడ అంతా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటున్నాను నేను పెట్టుకొని దాని తర్వాత కిచెన్ క్లీన్ చేసేస్తాను అంతే అండి నా రొటీన్ ఐ హోప్ మీకు నచ్చుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ నా పాట ఎలా అనిపించింది మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా సో వై నాట్ ట్రై చేద్దాంలే మరి ఎప్పుడు రెగ్యులర్ మ్యూజిక్ కాకుండా కొంచెం ఇలా ట్రై చేద్దాము అని అనిపించింది సో ఎలా అనిపించింది ఏంటి అన్నది కామెంట్స్లో పెట్టడం మటుకు మర్చిపోద్దు ఓకేనా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ వన్స్ అగైన్ బాయ్